Ang video na ito ay isituturo natin paano mag-set up ng PPUE router through LED cable. So later, ituturo rin natin paano i-set up through wireless. So una natin gagawin, set up muna natin yung laptop na natin sa static. Okay, click natin itong sa baba sa laptop. Click Network Internet Settings, Ethernet, Change Adapter Settings, Ethernet, right click, click Properties, double click yung Internet Protocol version, click natin ito sa baba. Okay, ang sulat nating IP is, so check lang natin, nandito yung IP ng router So sa router na to is 192 168 68 So itong router is 1 Sa laptop gagawin kong 5 para di magkapareho di mag-conflict So click lang to 55 5, ganun Click okay Okay Close natin so next, kuha tayo na lang cable from laptop, saksak natin sa LAN 1. Okay, LAN 1. Type lang natin yung IP ng router, 192.168.68.68. That one. Okay. Type na natin kung anong password. Nasa liquid ng router lang. Admin. Small letter. Okay. So kung nandyan ka na, i-ready lang natin yung app. Connect tayo sa Wi-Fi na Microtic sa cellphone mo. Okay. Tapos punta tayo sa app. Click lang natin login. Gagawa tayo ng PPOE account. Okay. So, punta tayo sa PPOE. Click profile. So, parang gumawa ka ng or nag-generate ka ng code. Gagawa ka ng profile. So, ang profile, nandito yung control ng speed. Okay. So, halimbawa, lagay ko lang Jonas. Speed niya 3. Depende sa gusto mong speed pwede. 3. Download at upload yan. Add. Next, punta tayo sa account. Sorry. PPOE, then account. Click plus sa baba. Okay. So, meron dito. Kung marami ang ginawang profile, Marami din lalabas dyan. So, kung anong gusto mong speed, gawa ka lang ng profile. Hindi mo kailangan gumawa every time na may PPE client ka. So, kung available yung speed na gusto mo, like nyan, 3 Mbps yan. So, proceed sa username na gusto mo. Ako, gusto ko lang para mas madali. For, kung ano lang, ano lang for tutorial purposes. Expiration, click lang. Yan lalabas, click. Kumbawa. Expiration na gusto mo is January 31. Click lang yung 31. Click OK. Click mo itong sa right side. May time dyan. Click mo yung gusto mo 12pm. Click mo ulit yung 00. Click OK. So, kung na ganyan na, click Add. So, nakagawa na tayo ng PPO account. So, balik tayo sa router mo. So, PPOE, select lang. Lagay natin yung username at password na ginawa mo. PPOE account. So, perfect. Kung kapital lahat, dapat exactly the same sa ginawa mo account. Okay. Next, pangalan ng router. Example lang. Wi-Fi 5. 
PPO. Sample lang. Then itong sa baba, click W plus WP2. Yan. So, yung router, lalagyan natin ng password para hindi kahit sino pwede makakonect. Meron password yung may-ari ng bahay na client mo. So, parang PLDT may password. So, lagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, minimum nito is 8. So, lalabas ang next. Just click next. Wait lang natin matapos. So, tip lang. Pag turulan cable yung ano mo, yung client mo, pwede 100 meters. Use lang outdoor cut 6 pure copper para solid yung internet pang outdoor din yung LAN cable na gagamitin kasi gagamitin ito pang outdoor so mamaya pag masyadong halimbawa masyadong malayo ng client mo mga more than 100 to 200 meters kung kailangan wireless so mamaya papakita natin through wireless connection kasi hindi na kaya sa true LAN cable so pwede mo eh wireless through point to point wireless connection okay so malapit na malapit na mag, re mag restart yung router natin okay mag restart na siya tapos yung lang cable ito tanggalin muna natin saksak natin sa microwave Kahit sa port. Kung marami ng customer, pwede ka gumamit ng switch hub lang. Marami naman ng klaseng switch hub na may 24 ports kung gusto marami ka talaga ng client. Okay? So, proceed tayo. Test natin. Punta tayo sa Wi-Fi ng phone mo. Okay? Yung ginawa natin ganyan, Wi-Fi 5 PPOE. Connect tayo. So, yung ginawa ating password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Check natin kung tama. Okay. Connect. So, kung nakakita ninyo, may nagpapap na portal. So, usually, kadalasan, ito yung mali. Nasa LAN yung nakasaksak. Dapat ilipat sa 1. Dapat walang portal. Pag may portal, meaning mali yung sinaksakan mo. So, dapat sa 1 yun. Yung blue. W-A-N. 1. Ito mga yellow is LAN 1, 2, 3, at 4. Okay? So, check natin ulit. Refresh lang natin. Wi-Fi. Connect tayo sa PPOE. Okay, connected. Kanina na, nag-type na tayo ng password. So, di na siya nag-require ng password. Try lang natin mag-speed test. Kung pasok sa 3 Mbps yung ginawa natin kanina. So, meron siyang internet. So, di na yan lang pa sa 3 tama yung ginawa natin. Okay? So, yan lang pag set up sa TrueLand connection. So, ngayon sa wireless naman, yung set up sa mga AP mo ito, sa station, the same lang nung config or set up nung nag-centralize tayo. Yung sa isang video, Mag-centralize tayo ng window. So, the same lang yung setup as station. The same lang. Okay? So, to test, i-test muna natin itong station mo kung may portal. Yan yung una yung una mong gagawin yung test natin kung may portal. So, next tayo, punta tayo sa network settings. Ibabalik natin sa auto yung Ethernet. Right click properties. 
double click balik ka sa obtain an IP address automatically okay 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 next itong LAN cable papuntang laptop saksak muna natin ito sa LAN ng adapter ng AP mo yan okay check natin kung may portal dapat lalabas yung portal ng mikrohatik natin so kung lumabas meaning tama yung bridge mo okay so next mo test natin yung router na kinonfig natin kanina okay tanggalin natin Tapos yung LAN ng PP router mo, saksak mo lang sa LAN. Dito. Okay. So, test natin ngayon yung PP router. Kung may internet. Try natin mag speed test. So, nakaset sa 3 Mbps. So, the same kanina. Tama siya. Okay? So, may nagtanong kung pwede gagamit ng switch hub tapos i-mix yung ibang AP para may hotspot sila or vendo. Pwede. Gamit tayo ng switch hub. So, ito yung switch hub na gagamitin natin. Okay. So kapag mag switch hub tayo Tanggalin natin yung Nasa 1 na router Saksak natin sa Switch hub Kahit anong port pwede So dito Mas pabor kasi dito So dito ko na lang saksak So galing dito papunta switch shop galing sa station mo so next itong isang LAN cable saksak natin balik natin saksak natin ito sa PPU router mo okay. so take note ulit pag PPU dito sa 1 yung blue na port okay So, ito yung AP natin. Ito yung my portal. Ibang config naman ito. As AP mode. Para meron kang bindo sa lugar na to. So, saksak lang natin sa switch hub. Sa so, switch hub natin yung sasaksak para may control yung mikrotik natin. Hindi dito dito sa switch hub okay? okay check natin ang wifi name ng router na isa yung AP mode is barangay ito so, check natin kung may portal so meron syang portal yan so pwede ka maglagay ng bendo the same lang nung sa pag add nung nag centralize tayo sa isang video so the same lang So ito, diagram ito, kung paano i-combine yung PPOE router. Kung napapansin nyo ito, 1, at doon sa AP is yung LAN, yung yellow na port. Tapos switch hub ito. Then LAN, patungong switch hub, nung station mo. So yan yung diagram. Okay? Okay.